。好了，好好休息，注意饮食。谢谢啊。还李金波，那以后你长大你学医吧，当个医生，啊？不，为啥不啊？啊？这你要是当了医生，以后我生病了，你在家就能给我治病，能省老了钱。你请客吃饭嫌贵，想让我当厨师；电视剧看哭了，想让我当演员；听演唱会感动了，还让我学唱歌。你现在又生病了，还想让我当医生？那你明天买不起飞机票，是不是还准备让我学开飞机啊？也不是不行哈、啊，飞行员也挺好的，但我怕你学不会。不是李金波，你这橘子不是给我包的吗？你怎么自己吃上了呢？快给给给！明天结婚自己包橘子再说吧。哎，李金波，我。真行啊！八个河都能打起来，你们是不是力气太大没地方使了？主任，我觉得有点小误会啊。这竞技比赛难免有点小冲突什么的，就这场面稍微混乱点。胡老师，这都什么情况了，你还替他们说话呢？这帮孩子再不管管，那都翻天了。对，吴志勋啊，你说这。你怎么也在这儿呢？啊，你也学着他们翻天啊！你们都给我等着，运动会完了再找你们算账。把主任给气的。海妮，你也得考虑考虑你的问题。好。你们呀、啊，我。没事吧？没事。脸擦擦，这伤口处理一下。我这个血压就跟你们……哎，你呀、啊，就你小小来搞，你看看人家林雪薇，读稿读得多好。你再看看你，扔个铁饼都能被罚出场。真不怪我，那一共划了两条线，我咋知道我站反了呢？也没人告诉我呀。你这不光是铁饼扔反了，你主要是差点砸着校长，性质太恶劣了。那你跨栏还给栏跨断一个呢，你就不恶劣了？我我那是故意的嘛。就我还行啊，撑杆跳第三名，一共就仨人，你一个接力棒都跑丢了选手，你好意思说我呢？整队垮掉了，绝了！现在只能靠我来扳回这一城，走了。最垮的一个出征。
，罢了，改成了零三二五。现在第一名零三二五，第四名又是零三二五，你是零三二五吧？怎么有两个你啊？你会法术啊？不是这啥呀，黄老师，这跟我没关系。还学会狡辩了，好的不行，倒学会篡改成绩了。改掉表格有用吗？那么多人都看见了。不是我没改啊。那是我干的。行，不承认是吧？我这就去找你们吴老师。不是黄老师，我真不是我改的。你们啊，有没有一个让我省心的？啊？我告诉你，今天写检讨的可能是我。吴老师，我真的是被冤枉的。给我站好！放下吧。站好。吴老师，你也来认识认识这俩人，一个演戏，一个改成绩，你们配合挺好啊。你俩干的？哦。哦，不是李青桐是吧？你去去去去去去去！就你们班李青桐，一下子找来两个高年级的帮手，你挺本事啊你！黄老师，我真没有，跟他俩根本就不熟。闭嘴吧，站好。等你们两个班主任到了，一起算账。主任，我觉得这事还是有误会。你俩回去转告陈清河。让他给我等着！哎，别别别别别，都是意外，真的。我们其实想帮你的。帮我！哎哎哎！不是，帮我了。主任，您先消气儿，咱咱再调查调查，对吧？他万一不是这么回事呢？他一个女孩子。喂。主任，您您。大会通报，大会通报，高三一班牛小伙刘达达，高二三班李青桐，私下篡改比赛成绩。现通报批评，赛后严肃处理，希望大家引以为戒，端正比赛态度。什么情况啊？挺好，李青桐，走开！李李李青桐，李李青，你不是说恩怨两清了吗？你这个人怎么没完没了的呢？真想帮你，那谁知道事情成这样呢？我谢谢你帮我，哥哥，我先走了，我走了，哥，那不是故意的呀，你不是让我改前面，你也不是把后面改了呀？我借我去把你脑子改了，你信不信？哥，你消消气、啊。你以前写过检查没？妈呀，检查都没写过，那你这人生也太不完整了。哎，你旷过课没？嗯，你别告诉我你没吃过道啊。没有。那你考过第二吗？有一次。哼，哼哼，哼哼哼，哎，这童儿为人，这人与人差距也太大了。咱们几个就是凑数的。说清楚，别说了，越磨越黑。写个检查还聊上了，你们几个怎么回事？你也想写检查呀、啊？哎，我这是卷纸呢。哎，这这这啊，没事。<笑>
天的事儿啊？你是相信我的吧？你相信我肯定是被冤枉的，对吧？我是被陷害的。我信你有啥用？人家就看结果。那俩孩子平白无故，他陷害你干啥呀？不是不是，那那是之前有一点小摩擦，但是他们昨天也就是恶作剧一下，没啥大事。我昨天呀、啊，被校长训完，被主任训。哎，年级主任就训我一顿。你能不能理解一下，作为一个老师，天天被人训是什么心情？你踏踏实实的，你把心思放在学习上，好不好？去使命。啥呀？从今天开始，咱俩之间必须保持十米距离，永远别靠近。不是，你听我解释一下，不行。不许动！给我。你上啊，谢谢。绝对不再耽误你时间。不认真打。提前交卷啊，多检查几遍。
吃饭了。王一道，吃饭之前，我先问问你，你对这次考试满意吗？爸，我是全年级第一名，在普通学校里考第一名是你的本分。我是问你，对这次考试的成绩满意吗？首先，你只比第二名高了四分，你的数学没有达到满分。英语的选择题还错了一道，语文的作文题就是生搬硬套，这些问题你都没有看见吗？知道为什么吗？我告诉你为什么。你是不是现在天天给一个女生补课？不是，志勋，你爸妈已经从学校了解情况了。我们之前是学习兴趣小组，但是这个学期结束了就没有补课了。你什么意思？给他补课的时候没有影响你的学习？现在不补了，你的成绩都下滑了，你的心思都放在什么上面？还有，前两天脸上的伤，是意外造成的，还是因为什么事儿跟同学打架造成的？你心里最清楚。这个事儿跟那个女生到底有没有关系？没有关系，是我在运动会上受伤的。谁让你参加运动会了？你是运动员吗？你现在不清楚你当务之急吗？从小到大，我跟你妈妈侵入咱们家全部的财力和物力，这是你的职业，你这样做对得起我们吗？干什么？你什么态度？我没有做错什么，我也没有放松学习。那个女生，她只是我的朋友，我希望你们尊重我的朋友。行了行了，别说了，赶紧吃饭吧。我不吃了，我去图书馆。你看到现在这个样子，这还说不动了？你这这这不反了吗？吴立群，我告诉你啊，从今天开始，我不许与你跟任何同学交往，尤其这个女生。行了。你好好说话吧，发这么大的脾气。吃饭。你咋才来呀、啊？嗯。遇上啥不高兴的事了？你怎么知道？你这头顶上有一片小乌云，在打雷、闪电、下暴雨。你咋了呀？和爸妈有些争执。哎呀，我以为啥事儿呢？那我跟我妈天天争，那这就争了十几年了，这有啥呀？就是跟爸妈拌嘴了呗，那我还天天被我妈揍呢，这个事儿你不值得生气。我帮你赶赶小乌云呗。你要干什么？我们一会儿一会儿要去吃烧烤，你要不一块来啊？十分钟保准你高兴起来，那这不笑都不可能。不去，我还要做题。哎呀，不差这两分钟，你就当给自己放个假呗。你自己去吧。你真不去？啊？不去。那我可走了。你要一会儿想来了，你就直接来，就在学校门口那烧烤店。那我们一会儿能吃好久呢。你要是改变主意了，你就随时来，好不？嗯，哎，这骨肉香莲好吃啊！嗯，我觉得肉好吃。妈，你可少吃点吧，都胖成啥样了？你看什么？我刚刚叫吴志勋一块来跟我们吃饭，我觉得他肯定会来的。哎呀妈，你想啥呢？那以为吴志勋还能过来跟咱吃烤串了呀？那神仙还能亲自下凡呢？哎，神仙是能亲自下凡。但是呢，吴志勋来吃烤串儿，难点儿。不是，哎，咋就没可能了？那不都是朋友吗
，不可能。哎，我问你，他是能来你咋办？他要能来，他要能来，我把这签子吃了。还他。你咋来的？我刚好路过。来，吃吧。嗯。老板，再加二十个串。好嘞。你吃辣不？一点。嗯，啊，他不喝碳酸饮料。没关系，可以喝。我妈要是知道我跟年级第一吃饭，得乐疯。<笑>吃点肉，我先垫你们，这太硬了。别说话，吃你的尖子。我刚才开玩笑呢。好，我今天就非得治治你这话多的毛病。快，快点。啊！你轻点，轻轻点，轻点，别疼。哎呀，你说你多大岁数人了啊？干活没轻没重的。这不头一回，头一回去工地干活。哎，爸。哎，哎，姑娘，你起来了。你这咋了？哎呀，没事，这干活干猛的。哎，干啥活把自己干成这样了？跟你有啥关系啊？啊，咋又跟我没关系了？那把我爸弄疼了，我来我来。哎呀，那可挺好。哎，正好我休息一会儿。嗯，吃这不？呃，对。哎，我姑娘这小手一按，立马就不咋疼了。哎，这碗让花给刷了，人呢？去牡丹姐家干活了呗。看看人家那孩子。比你强多了。晚上你刷碗啊！你瞅瞅我妈，说好让我啥也不会干似的，我这不给你捏挺好，是不是吧？嗯我就知道你在书店，你刚来吧？嗯。你今天看这本啊？嗯。我我今天看皮皮鲁，我跟你一块看吧。嗯。你看你的，我不打扰你。是不是想说话？憋了很久了吧？没有啊，我我我我我不说。你说吧。我觉得，我觉得这张写的好好啊！我真的觉得会写童话的人都是天使。我从小就喜欢皮皮鲁，我觉得皮皮鲁那些事儿都是真的
。哎，你知道地球之中吗？就是专门讲广电。你是不是不喜欢听我说这些？没有。你说吧。那那我给你读一段。行。他忽然看见下面有一块很大的五彩缤纷的云朵，皮皮鲁把手一松，便掉了下去，二踢脚笔直的射进了太阳。皮皮鲁一直往下落，也不知过了多长时间，他觉得好像落在了棉花堆里同学你好啊，你是高中生吧？你是谁啊？哦，我是一名老师。这是我的名片，看一下。航空学院。对呀、啊，你对当空姐有兴趣吗？空姐，我这样，我咋做空姐啊？你这样的完全没问题，你条件这么好，不当空姐都可惜了。了解一下，有兴趣给我打电话。要对自己有信心，加油！航空学院，靠谱吗？有啥不靠谱的呀？你瞅，这还有电话和地址呢。我看那田老师看上去还挺正经的，还要交培训费啊？嗯，要交五百呢，是有点贵啊。咱只要交个培训费，就去他们的机构培训，只要一个月，这高考分只要过了大专线，直接录取航空学院。那得多少钱呀、啊？一个人五百。那么贵啊？哎，你借我点钱呗。那你得还啊。哎哎，对身材有要求不？倒是没说有啥具体要求，但做空姐是不能太胖。那肯定不能太胖啊，太胖飞机飞不动啊。<笑>你做过呀？我，嗯，我没做过，花姐做过呀。你做过吧？我以前做过几次。那我听说飞机上面有免费的饮料，你喝没？他喝了，他喝了，他喝了，喝了飞机上免费的饮料。哎，那那你见着空姐没？空姐都长啥样？你给我们形容一下呗。我知道，我知道，我在电视里常常看到。他们会在这里打一个丝带，然后穿着衣布裙，然后就是这样。各位旅客，现在是啥旅客？旅客那是火车，飞机上人那叫乘客，都是这样的。欢迎乘坐 CM 六六六次航班，本次航班从铁园飞往沈阳。<笑>那刚飞了不就得录下来呀、啊？<笑>他就是沈阳这一个大城市，别的地儿他也说不上来呀、啊。哈尔滨，我说没说上来呀、啊？哦，哎，那飞机上有男的吗？空乘机长不都是男的吗？总得有人要搬行李啊！哎，那这么说的话，范胖能去，你就负责搬行李呗。而我，就非常适合当机长了。哎，我看那些电视上的机长都戴墨镜，我跟你讲，我戴墨镜老、哦、帅了。我看他们都是一群人一起从机场走过去。哎呀，我的妈呀，太帅了！哎，那咱一起演示一下呗。来来来，呃，从现在起我就是机长。呃，你是副机长，明白？行，那你你当行李，你俩，来来，哎，还好啊，拿着行李。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
样，能当飞行员吗？不是飞行员，人家说我适合当空乘。王厂长，你儿子说要去当空乘。那工作不都是姑娘干的吗？你能不能弄点老爷们的事儿？不全是姑娘，人家有男的，老高级了。他想去就让他去呗，难得干点正事儿。那去去得培训，培训得交钱，多少钱呢？一千，咋这么贵啊？人家航空学院培训那儿能便宜吗？你喝顿酒多少钱？一到我们娘俩花点钱你就心疼。给你俩花钱我心疼啥？我就问问嘛。谢谢王厂长，那我走了啊。报名了空姐培训班，可能要变成一个空姐了。空姐，我们所有人都报了，你你要不要也报一下？我没兴趣。试试嘛，那再怎么样，那也能学新的东西。那你是不是不需要我辅导你了？不是啊。你如果不需要的话，那我给你那笔记，你也不需要背了。成年人，废话，你们考不上大学没人管，我考不上大学有人管。估计这次他高考分出来，我二叔也得废了我。那咋办？能咋办？认怂呗。要不去撸串去？哎，不去，回家，再晚也得被逮住。还没回来呢，这不出去一天了。妈，我出去接他。对我也没这么上过心。哈哈你今天干嘛去了？买书。你爸近来身体不好。你就别再惹他生气了。下个月我们请侯教授来咱们家，他是你爸的大学同学，到时候你好好表现，知道吗？嗯。好，把牛奶喝了啊。你咋来了？不是，那花儿呢？他回家了？没有啊，我在家都等到这个点儿也没见人呢。他六点多就回家了。他有人去哪儿了呀？这都这么晚了，这不会出啥事儿吧？哎，不是你去哪儿啊？咱俩分头找找。
伴儿，哥坏了，来，哥给你搭把手。不用，不用。喝句啥呀？哥请你喝两杯，喝完送你来洗洗澡。不用，我我我家就在后面。去哪儿啊？哎，大晚上干啥了？我们俩说话呢，你插啥嘴啊？我说他哥咋了？啥哥？想挨揍啊？谁揍谁还不一定。废话，干啥呀？我俩人呢？一块上啊！